Gracias, Señor, porque eres la verdad, el camino y la vida. Gracias, Señor, porque tú no haces acepción de personas. No distingues a nadie. Y gracias, Señor, porque conoces nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y te pedimos por ello que eh, nos llenes, nos eh, sacíes de la necesidad que tenemos para, para poder seguir caminando y serte fiel. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Buenos días. La palabra de hoy viene del de libro de Mateo, uh, capítulo 22, versículos del 15 al 22. Y dice así. La pregunta sobre los impuestos. Después de eso, los fariseos fueron y se pusieron de acuerdo para hacerle decir a Jesús algo que les diera motivo para acusarlo. Así que mandaron a algunos de sus partidarios, junto con otros del partido de Herodes, a decirle, Maestro, sabemos que tú dices la verdad y que enseñas de veras el camino de Dios, sin dejarte llevar por lo que te diga la gente, porque no hablas para darles gusto. Danos pues tu opinión. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? Jesús, dándose cuenta de la mala intención que llevaban, les dijo, ¡Hipócritas! ¿Por qué me tienden trampas? Enséñenme la moneda con la que se paga el impuesto. Le trajeron un denario. Y Jesús les preguntó, ¿De quién es esta cara y el nombre que aquí está escrito? Le contestaron, ¡Del emperador! Jesús les dijo entonces, Pues den al emperador lo que es del emperador, y a Dios lo que es de Dios. Cuando oyeron esto, se quedaron admirados, y dejándolo, se fueron. Hola, buenos días, buenas tardes, y por si acaso, buenas noches, si están haciendo una velada de oración. Esperemos que estén bien de salud, esperemos que se estén cuidando, esperemos que estén tomando sus precauciones. Vale la pena mencionar que esta cuestión del virus es como una carrera, ¿verdad? Hay carreras que son de 100 metros, 500, 1000, y son carreras cortas. Pero esta carrera para nosotros humanos es una carrera de aguante. Es una carrera en que el virus está tratando de enseñarnos que tenemos que aguantar, que tenemos que ir más allá de nuestras fuerzas físicas y mentales, que tenemos que ir más allá de nada más confiar en uno, o en uno mismo, sino confiar nuestra vida a Dios. Con eso en mente, las invitamos y los invitamos a que se pongan en las manos de Dios para que ahuyente ese bicho, para que ese virus no entre en su ser, para que ese bicho esté totalmente aniquilado. Y que sea la gloria a Dios, por supuesto. Bien, el mensaje para hoy, que viene nuevamente del Evangelio de Mateo, capítulo 22, del 15 al 22, trata de lo siguiente. Empezamos. Cuando éramos niños, los adultos traían un chiste que siempre asombraba a cualquiera. Y en ese chiste, inocentemente caía uno fácil si es que no la pensaba uno o si acaso no conocía a uno todos los detalles en torno al chiste. Le preguntaban a uno, oye, si un tren eléctrico va de norte a sur y el viento sopla en la misma dirección, ¿hacia dónde echa el humo el tren? Lo que quiero resaltar es que como humanos, sí tenemos esa costumbre de hacernos preguntas chuscas, Sí tenemos la costumbre de hacer preguntas en las que la respuesta es más que obvia, pero aún así hacemos esas preguntas. En el mensaje de hoy, entonces, octubre 18 del 2020, nos damos cuenta de que muchas veces las preguntas que nos hacemos a veces no son tan in inocentes como pretendemos que parezcan. En este mensaje, nuevamente, los fariseos acosan a Jesús, pero 
no acosan a Jesús con buenas intenciones, sino que detrás de su mirada, detrás de la mirada de sus fariseos, hay una malicia, porque se quieren deshacer de Jesús. Llegan, según ellos, muy inocentes y piadosos, diciendo, Maestro, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, Jesús, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Mire usted, ¿qué clase de pregunta le hacen a Jesús y cómo se la hacen? En primer plano, ¿quieren ensalzar a Jesús para que con sus empalagosas palabras logren que Jesús se sienta elogiado y que eso lo distraiga? El que le digan que es amante de la verdad y que enseña con la verdad el camino de Dios. Más aún le dicen que ellos saben que Jesús no se cuida de nadie. Por supuesto, Jesús no, no tiene que cuidarse de nadie. Y Jesús ya sabía eso. La verdad que no podemos negar que a muchas personas sí les gusta ser halagadas. Aquí en este mundo, el halago es algo que le llena a la persona halagada cuando lleva todas las buenas intenciones. Pero el halago puede ser nocivo cuando lleva un poco de veneno escondido. Y quien está halagando nada más lo hace con el fin de llevar la delantera y salirse con la suya y con su morbosa intención. Jesús no cae en esa trampa. Jesús, conocedor de todo tipo de, de pensamientos e intenciones, se da cuenta de las intenciones de quienes vienen a querer entender la trampa y Jesús les hace ver que Él sabe de sus intenciones. En cuanto le hacen la pregunta, ¿qué te parece Jesús? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Jesús inmediatamente les contesta y conociendo la, ma la malicia de ellos les dice, ¿por qué me tientan hipócritas? Démonos cuenta de que Jesús no se anda con medias tintas. Jesús no se de deja llevar por la sama salamaría de esos fariseos. Jesús tajantemente les dice, hipócritas, ¿por qué me tientan? Muchas veces, ¿cómo quisiéramos contestar como Jesús lo hace? Y muchas otras veces no lo hacemos tampoco por temor, mayormente a no querer insultar u ofender a la otra persona, o por temor a que ya no seamos bienvenidas o bienvenidos en esos círculos sociales a donde queremos andar de salameras metidos y metidas, y a los que queremos pretender de que sí somos parte de de esos círculos. Surge la pregunta para nosotros y nosotras hoy en día. ¿A quién queremos pertenecer? ¿Con quién nos queremos identificar? ¿De quién queremos ser parte? Jesús no cayó en la trampa que los fariseos le estaban tendiendo. Jesús estuvo más, mucho más allá de lo, de lo que esas personas pretendían hacer con él. La pregunta con trampa está puesta a Jesús. ¿Es lícito Jesús dar tributo al César o no? Jesús, tranquilo, pide ver una moneda llamada denario y enseguida les pregunta, ok, díganme, ¿de quién es esta, esta imagen y la inscripción? Ellos le contestaron, de César. Ahora bien, por supuesto que esas personas sabían la respuesta a su propia pregunta. Por supuesto que de sobra se, se sabía que los romanos gobernaban y que era su moneda la que regía en todo tipo de transacciones públicas y para el tributo. El tributo que hoy lo conocemos como impuestos al gobierno. Impuestos por todo tipo de ingreso. Hábilmente Jesús hace que esas personas casi se contesten su propia pregunta. Les dice, ¿de quién es la imagen, la inscripción y la moneda? A lo que ellos responden, pues del César. ¡Ajá! Entonces, dice Jesús, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. 
más claro no puede ser. Jesús con toda tranquilidad les dice hipócritas, porque a sabiendas de la respuesta, aún así quieren tentar a Jesús con su jueguito de palabras. Ojalá que esta lección nos sirva bastante y que nos ayude a que quede bien claro que nuestra alianza debe de ser con el reino de Dios y con Jesucristo, el único Hijo que vino a redimirnos. Luchemos a solas y también en comunidad para que en ningún momento quede en tela de juicio a dónde está nuestra identidad. Luchemos para estar alertas a las preguntas chocosas, a esas preguntas que atentan de, con desestabilizar nuestro pensamiento y nuestra elección de creer y servir nada más a un Dios. Un paso muy efectivo para que siempre andemos en la claridad de pensamientos es reconocer, reconocer que a menudo no es nada fácil caer en esas trampas que otros humanos nos ponen de frente para destruir nuestra identidad, para destruir nuestra, nuestra relación con el Creador. ¿Por qué? Porque al final de cuentas muchas gentes nada más quieren hacernos caer en ese tipo de tentación para que ellos o ellas se sientan satisfechas y satisfechos y al final de cuentas nada más echen una buena carcajada de que nos sacaron del reino de Dios para meternos en lo malo. Al inicio de este mensaje les conté que cuando éramos chicos y caíamos inocentemente en la trampa de contestar hacia dónde creíamos que el tren eléctrico echaba el único, el humo. Y lo único es que era que para esas personas mayores que nosotros, era que nada más echaban unas carcajadas y nos consideraban como unos chamacos estúpidos, o sea, nada más se burlaban de nosotros. En ningún momento sus risas o cuestionamientos fueron para educarnos o para darnos más herramientas intelectuales a la mano. En el caso de Jesús, por igual, no le preguntaron para que Jesús creciera en conocimiento, más bien le hicieron la pregunta de tal forma de para querer hacerlo caer en su jueguito de ellos y saber a dónde estaba su, cimentada su, su identidad de Jesús. Jesús no titubeó para nada. Jesús les hizo saber a, a quién pertenecía y a dónde estaba su identidad. Y esa es la misma identidad a la que nos llama Jesús. Nos puso el ejemplo y como humanos no es fácil siempre afirmar ese tipo de identidad. Como humanos se, se nos presentan y se nos interponen una serie de pensamientos, los cuales frecuentemente logran obstaculizar nuestra relación con Dios. De tal forma que siempre, siempre es esencial el recordar las palabras que Jesús nos dejó para el cómo hacer y estar en oración con Dios. A mí en lo personal me ayudan bastante esas dos líneas que oramos en el Padre Nuestro que dicen y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Espero que estas dos líneas también le sirvan a usted en sus momentos difíciles. A título personal mi oración es y no me dejes caer en tentación, mas líbrame de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¡Qué forma tan impresionante de reafirmar nuestra identidad con aquel quien nos ha creado, con aquel que vela por nuestro bienestar, con aquel que es nuestro Rey y Señor! Espero que con este pasaje le quede bien claro en su vida ¿A quién le pertenece usted? ¿En quién y con quién debe de estar su identidad? Para que con toda calma usted también pueda decir, los impuestos son del gobierno y doy lo que corresponde, pero a Dios le doy mi vida, le doy mi ser, le doy mi esperanza, le doy mi todo. A Dios le doy todo lo que es de Dios. Que Dios la bendiga y que Dios lo bendiga. Amén. Su nombre de guerra es Jehová, su nombre tenido en la tierra, a 
Todos sus semi-amigos venció, los grandes que miden la tierra. Su nombre es de guerra es Jehová, su nombre es temido en la tierra. A todos sus enemigos venció, los grandes que miden la guerra. ¿Quién es como el Señor entre los dioses de la tierra? Que me libra del mal y me da poder para pelear. Su nombre de guerra es Jehová, su nombre es temido en la tierra. A todos sus enemigos venció, los grandes temidos en la guerra. Su nombre es de guerra. Descanso en ti, dulce paz, morada. 